un ancien hameau, une capitale, un frigo et Kennedy, des cigarettes, un mur et des bikers. Bienvenue à Steinstücken en Allemagne et en Allemagne. Et ici, c'est vraiment la Géosarbi. complètement à l'ouest. Mai 1956, à Berlin, en Allemagne. Le petit quartier isolé de Steinstücken est en difficulté. En effet, le seul réfrigérateur du voisinage est en panne depuis près d'un mois. C'est le printemps, et conserver le lait, le beurre ou la viande est devenu très compliqué. Mais aucun réparateur n'est encore venu, car la police l'interdit. Que se passe-t-il Eh bien, nous sommes en pleine guerre froide entre l'URSS et les états unis L'Allemagne et Berlin sont coupés en deux, chacun dans un camp. Et il se trouve que Steinstücken, 13 hectares, avec à peu près 150 habitants à l'époque, n'est rien moins qu'une enclave de Berlin-Ouest en pleine Allemagne de l'Est. Et ce sont les policiers est-allemands qui empêchent la venue d'un réparateur. Même le maire de Berlin-Ouest, Otto Zur, s'est déplacé pour protester. En vain. Et cette affaire qu'une journaliste nommera malicieusement « la guerre froide du frigo », n'est qu'un épisode des aventures de Stein Stücken. Allez, un petit cours d'histoire pour tout savoir. Retour à la fin du 19e siècle. Berlin, capitale du jeune empire allemand, n'est pas encore la grosse ville d'aujourd'hui. Et le hameau de Stein Stücken se trouve à peu près par là. En 1875, à la faveur d'une réforme cadastrale un peu compliquée, Steinstücken est rattaché au village de Stolpe, qui n'est pourtant pas à côté. Mais le 1er octobre 1920, Berlin grossit. La ville absorbe en effet les communes et les districts ruraux alentour, ce qui fait de Berlin à l'époque la troisième plus grande ville du monde, derrière New York et Londres. Stolpe aussi a été absorbé. Et Steinstücken, déjà hors de Stolpe, se retrouve logiquement hors de Berlin. Le cas n'est pas unique. La ville a 11 autres petits morceaux isolés, nés dans les mêmes conditions. Mais seul Steinstücken est habité. Mais bientôt la Seconde Guerre mondiale apporte son lot de malheurs. Et à la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, le pays est occupé par les alliés américains, soviétiques, britanniques et français. Berlin, qui est une ville en ruine, est elle aussi divisée en quatre zones. Steinstücken se retrouve sous responsabilité américaine, en plein milieu de la zone soviétique. Mais bientôt, la tension monte entre les États-Unis et l'URSS. C'est le début de la guerre froide. Les Français et Britanniques sont dans le camp américain. Le 24 juin 1948, les Soviétiques commencent alors le blocus de la zone ouest de Berlin, pour obliger leurs anciens alliés à quitter les lieux. Berlin-Ouest, non ravitaillé, est alors à l'arrêt. Le général Lucius Clay, gouverneur militaire américain de l'Allemagne, organise alors un gigantesque pont aérien pour apporter aux Berlinois tout ce dont ils ont besoin. Et ça marche. En mai 1949, les soviétiques lèvent le blocus. Mais le divorce entre l'Est et l'Ouest est consommé, et l'Allemagne est partagée en deux États. La République fédérale d'Allemagne, la RFA, à l'Ouest, et la République démocratique allemande, la RDA, à l'Est avec Berlin-Ouest, qui reste sous contrôle des forces occidentales. Steinstücken devient alors une enclave de Berlin-Ouest en RDA, et se transforme en pomme de discorde. Le 18 octobre 1951, la RDA tente ainsi d'annexer le village. Ses Vopo, c'est-à-dire ses policiers du peuple en allemand, l'occupent. Après vive protestation des Américains auprès des Soviétiques, les Vopo quittent finalement Steinstücken quatre jours plus tard. Après avoir acheté, paraît-il, tout le stock de cigarettes américaines de son épicerie. C'est bien connu, ce sont les meilleurs. Oui, mais fumer, c'est mauvais, les amis, hein, ne l'oubliez pas. La RDA va alors mettre Steinstücken sous surveillance. Des barrières sont installées autour du village et on aménage un unique chemin vers Berlin que seuls les habitants ont la garantie de pouvoir emprunter. Voilà pourquoi on a empêché le réparateur de frigo d'entrer à Steinstücken en 1956. La pression est allemande est réelle. En août 1958, des centaines d'hommes encerclent le village pour récupérer un déserteur. La fuite des habitants de la RDA vers l'ouest est effectivement massive. Et c'est pour stopper cette hémorragie que le 13 août 1961, la RDA entame la construction d'un mur autour de Berlin-Ouest. 
C'est d'ailleurs toute la frontière entre la RDA et la RFA qui verra bientôt un mur se dresser. Et à Berlin, les habitants se sentent abandonnés derrière ce qu'on appellera bientôt le mur de la honte. Mais le président des États-Unis, John Kennedy, réagit en envoyant à Berlin le général à la retraite Lucius Clay. Oui, le vainqueur du blocus de Berlin. Et lorsque Clay entend parler de l'isolement de Steinstücken, il y voit l'occasion de montrer que les Américains ne lâcheront jamais les Berlinois. Le 21 septembre 1961, Clay se rend à Steinstücken en hélicoptère et est accueilli comme un héros. Avant de repartir, il laisse sur place un détachement de soldats. Chargés de garder Steinstücken en permanence, ces militaires seront relevés tous les trois ou quatre jours par un hélicoptère, qui servira aussi à ravitailler le village. Bref, après avoir monté un pont aérien géant vers Berlin-Ouest, Clay met en place un mini pont aérien vers Steinstücken. Et en cas de panne de frigo, c'est maintenant bien plus simple. Il suffit d'en faire venir un nouveau par les airs. Les premiers mois des soldats américains à Steinstücken sont un peu agités. Car le mur n'est pas encore fini. Et partout, les Allemands se dépêchent de passer à l'ouest. Même des militaires. Et fin 1961, c'est une trentaine d'Est Allemands qui a rejoint l'Ouest en passant par Steinstücken. Et pour évacuer tous ces réfugiés vers Berlin-Ouest, les Américains les déguisent en GIs et les font monter incognito dans leur hélicoptère. Mais une fois le mur terminé, l'ambiance se calme. Entouré de miradors, sous la lumière permanente des projecteurs et sans circulation automobile, Steinstücken devient alors peut-être l'endroit le plus sûr et calme de Berlin. Et aussi le moins cher. Personne, en effet, ne souhaite vivre en première ligne de la guerre froide. Mais entre les habitants et les Américains, des liens se nouent. Les militaires jouent au football avec les enfants, sont invités à dîner et font parfois du babysitting. En 1969, il y a même un mariage entre un Américain et une Allemande de Steinstücken. Mais après la crise des missiles de Cuba en 1962, pendant laquelle Américains et Soviétiques se confrontent, et qui manquent de mener le monde à une apocalypse nucléaire, États-Unis et URSS comprennent qu'il faut amorcer une détente. Dans ce cadre, un accord sur Berlin est signé le 3 septembre 1971 par les quatre occupants. Cet accord maintient la situation existante à Berlin et garantit la libre circulation depuis la RFA vers Berlin-Ouest. Mais l'accord incite aussi à des discussions entre Allemands au sujet des enclaves de Berlin-Ouest. Et c'est donc par un autre accord, signé le 21 décembre 1971, que Berlin-Ouest et la RDA procèdent à un échange. Contre 4 millions de Deutschmark et 7 morceaux de territoire, dont 6 enclaves sans habitants, la RDA donne à Berlin-Ouest 4 bouts de terrain et un couloir de 900 mètres de long vers Steinstücken. Une route entourée de murs est alors construite en un temps record. Et le 30 août 1972, des centaines de Berlinois l'inaugurent. Moins de deux mois plus tard, les derniers soldats de l'armée américaine quittent définitivement le village. Fini les rotations en hélicoptère. La vie des habitants de Steinstücken change alors beaucoup. Un restaurant ouvre. Touristes et curieux sont là tous les jours. Et le prix du mètre carré qui explose attire les promoteurs. Bref, fini le quartier calme. Il faut même supporter les bikers qui viennent faire du bruit entre les murs du couloir qui mène au village. Ben oui, ça résonne ici, c'est plus marrant. Et puis, on peut maintenant se faire livrer un frigo tout à fait normalement. Ou faire venir un réparateur. Mais c'est aussi l'ambiance entre les deux Allemagnes qui change totalement. Par un traité fondamental signé en 1972, les deux États se reconnaissent enfin et acceptent de vivre en paix. Et l'année suivante, RDA et RFA entrent ensemble à l'ONU. Plus tard, en 1988, Berlin-Ouest et la RDA signent un nouvel accord pour simplifier encore leurs frontières. Mais un vent nouveau souffle à l'Est. Et le 9 novembre 1989, les autorités est-allemandes décident de laisser les Berlinois circuler librement entre les deux parties de Berlin. Le mur est alors pris d'assaut par la population. Cette fois-ci, les Vopos n'interviennent pas. L'armée soviétique non plus. Car c'est en fait la fin de la RDA bientôt la fin de l'URSS et la fin de la guerre froide. Moins d'un an plus tard, en effet, le 3 octobre 1990, l'Allemagne fête sa réunification. Et Steinstücken redevient un simple quartier de Berlin, en Allemagne. La même année, un hélicoptère américain atterrit à Steinstücken, en souvenir des liens qui se sont tissés avec les habitants du village. 
les Américains leur ont d'ailleurs offert ce jeu pour enfants dans les années 60. Et ce mémorial, composé de deux pales d'hélicoptère, en 1976. Aujourd'hui, à Steinstücken, l'ancienne piste d'atterrissage a disparu. Tout comme le mur, bien sûr. Ces 300 habitants peuvent circuler librement. Et tout le monde possède un frigo. Qui pourrait se douter que Steinstücken a longtemps été un épicentre de la guerre froide. <musique> 